ஹாய் வெல்கம் டு தமிழ் பாட்னட் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் ஹெச்டிஎம்எல் பார்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் சரி லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இதே ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் தான் ப்ரௌசர்லேயும் ஹலோ அப்படின்னு டைப் பண்ணதோட அப்படியே வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹெட் டேக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹெட் டேக்கில் என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து பாடி ஃபூட்டர் ஹெட்டு ஹெட்டுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சரி இப்போ இந்த ஹெட் டேக்கில் என்னென்ன டேக்ஸ் எல்லாம் உள்ள வரும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஓகே ஹெட் டேக்குள்ள ஃபஸ்ட் வந்து டைட்டில் வரும் டைட்டில் வந்து எங்கே உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் இங்கே ப்ரௌசரில் இங்கே டைட்டிலில் ஷோ ஆகும் சரிங்களா அதாவது நீங்கள் இப்போ டிசைன் பண்ண போகிற வெப் பேஜோட டைட்டில் அது கீழே என்ன வரும் இன்னொன்று கேட்டிங்கன்னா மெட்டா டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெட்டா அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒருத்தரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளு கருப்பாக குட்டையாக கனமாக சுருட்ட முடி வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி மெட்டா டேக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜோட ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட சர்ச் இன்ஜினுக்கு வந்து இது என்ன டைப்பாக பா டைப்பான ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் அப்படின்னு பார்க்குறது அதாவது என்ன டைப் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன சம்மந்தமான கண்டென்ட் உள்ளே இருக்குது அப்படின்ட்டு அதுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரி இப்போ இந்த மெட்டா டேகில் இதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மெட்டா சாரி ஃபஸ்ட்டில் அங்கே ஓப்பன் பண்ணுறேன் மெட்டா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நேம் இந்த நேம் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம் அடுத்தது அதுக்குள்ளேயே இன்னொன்று என்ன பண்ணுறோம் கண்டென்ட் கொடுக்குறோம் அந்த கண்டென்டில் இது என்ன டைப்பான கண்டென்ட் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த இடத்துல மெட்டா நேம் என்னென்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டென்ட் வந்து என்னது கேட்டிங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க அதாவது எதை பற்றின பொருள் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்ற பேஸில் வந்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ அது அதோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டுட்டு அதை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டென்ட்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் பற்றி சொல்கிறதுனால ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அடுத்தது வந்து மெட்டா இன்னொரு மெட்டா டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுலேயும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் நேம் நேம் ஆட்ரிபியூட் இந்த ஆட்ரிபியூட்டை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் இந்த கீவேர்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம இப்போ கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு போட்டோன்னே ஒரு சில ரிசல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் சரிங்களா அந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி வருதுன்னா கீவேர்ட்ஸ் ஏன்னா அது வந்து எஸ்சிஓன்னு சொல்லுவாங்க சர்ச் இன்ஜின் அப்டிமைசேஷன் அதாவது நம்ம பேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வர வைக்கணும் கூகுள் சர்ச் இன்ஜின்லாம் ஃபஸ்ட்டாக வர வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குன்னா இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து கீவேர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க கீவேர்ட்லாம் முன்னாடி யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ வந்து பேக் லிங்க்ஸ் அப்படின்ற மெத்தட் வந்துருச்சு அதாவது கூகுள் வந்து அவங்களோட அல்காரிதத்தை மாற்றிட்டே இருப்பாங்க அவள் பேண்டா அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி மாற்றிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து அவங்கள வந்து எஸ்கி எஸ்சிஓக்கும் சில அல்காரிதம் வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ கீவேர்டெலாம் வந்து அது யூஸ் பண்ணலை பேக் லிங்க்ஸ் மட்டும்தான் சரி இருந்தாலும் நம்ம கீவேர்ட்ஸ் போட்டு வச்சுக்குவோம் கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட்டில் கீவேர்ட்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இதில் என்ன பண்ணுறோம் ஹெச்டிஎம்எல் வெப் பேஜ் அப்படின்னு சும்மா நம்ம போட்டுக்கிறோம் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட இந்த பேஜ் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா மற்றவங்க தேடுனா என்னென்ன கீவேர்ட் போட்டு தேடுனா நம்மளோட பேஜ் வந்து மாட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்குற கீவேர்ட்ஸ் தான் அது நான் இது எல்லாமே இப்போ சிம்பிளாக தான் பண்ணுறேன் இது வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் வேணால் நான் உங்களுக்கு ரியல் டைம் சைட்ஸில் வந்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அடுத்தது வந்து ஆத்தர் இந்த ஆத்தரில் அடுத்தது கண்டென்ட் இதில் வந்து உங்களோட நேம் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது நம்ம இதை டிசைன் பண்ண ஆத்தர் யார் இல்லாட்டி இதுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்குது அதோட ஆத்தர் யார் அப்படின்னா ஆத்தர் அப்படின்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட்டில் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து அந்த ஆத்தரோட நேம் அதாவது நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு புக் ஒன்று தேடுறீங்க அப்படின்னா அந்த
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெட்டா டேக் வந்து இன்னும் நிறையா இருக்குது இன்னும் யூடிஎஃப் அப்படின்லாம் இருக்கும் அது வந்து ப்ரௌசருக்கு புரியுது ப்ரௌசர் டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேர்செட் யூடிஎஃப் இது வந்து ப்ரௌசருக்கு சப்போர்ட் ஆகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டேக்கு இந்த மாதிரி நிறையா மெட்டா டேக்கில் வந்து நிறையா இருக்குது இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த மெட்டா டேக் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வெளியே எங்கேயும் எந்த விசிபிளும் எதுவுமே பண்ணாது உள்ள வீ வியூ பேஜ் சோர்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீவேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளோட சர்ச் இன்ஜினில் இருக்க கிராவலர்ஸ்க்கு தெரியறதுக்காகவும் ப்ரௌசருக்கு புரியறதுக்காகவும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இதில் வேறு என்ன ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங் கேட்டிங்கன்னா ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஷ் கேட்டிங் ஸ்டைல் ஷீட் ஸ்டைல் டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டைல் சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த ஹோல் ஹெச்டிஎம்எலையும் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அதாவது பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றுறதா இருக்கட்டும் எலிமெண்ட்டோட கலர் மாற்றுறதா இருக்கும் எந்த கலராக இருந்தாலும் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் வந்து டெக்கரேஷன் வந்து பண்ணவே கூடாது டிசைன் வந்து பண்ணவே கூடாது ஏன்னா ஹெச்டிஎம்எல் வந்து வெறும் ஸ்கெலிட்டன் மட்டும்தான் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் மிச்சம் நம்மளுக்கு டிசைனிங் எல்லாமே வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணதில்லை நம்மளுக்கு வந்து சிஎஸ்எஸில் தான் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக சிஎஸ்எஸ் டேக் வந்து நம்ம ஹெட்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாடி பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் கிரே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சேவ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சேவ் கொடுக்குறேன் திருப்பி நான் அதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணேன்னா கிரே கலரில் மாறிடும் இப்போ அடுத்தது வந்து கலர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒயிட் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணேன்னா உள்ளே இருக்கிற லெட்டர்ஸ் மட்டும் ஃபான்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் கலராக இருக்கும் அதாவது பாடிக்குள்ளே இருக்கிறது இது வந்து சிஎஸ்எஸ் வந்து தனி கோர்ஸு இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தது அதை பார்ப்போம் சரிங்களா நீங்கள் நார்மலாக வந்து இதை கமெண்ட் பண்ணிடுவோம்ப்பா உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை கமெண்டிங் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டேக் வந்து வேலை செய்யாது அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆங்குலர் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஹைஃபன் ஹைஃபன் மறுபடியும் போட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் எப்படி இன்னும் பாடி கலர்லாம் மாற்றலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு ஒரு ஆ ஆட்ரிபியூட் இருக்குது பாடியில் பேக்ரவுண்ட் கலர் இப்போ நம்ம அதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணியாச்சு உள்ளே எந்த கலரும் இல்லை பிகாஸ் நம்ம இந்த சிஎஸ்எஸ்ஸை வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ பாடி டேக்கு கலர் கொடுப்போம் கிரே அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா கிரேவாக மாறிடும் இப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் இருந்தாலும் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் வந்து எந்த எலிமெண்ட்டை வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணுறது டிசைனிங் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இது தான் சிஎஸ்எஸில் தான் நம்ம மொத்த வேலையும் பண்ணோம் சிஎஸ்எஸ் வீடியோவும் நம்ம அடுத்ததாக பார்ப்போம் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெச்டிஎம்எல் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அடுத்தது வேறு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்கிரிப்ட் டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரி இல்லை ஒன்னு போட்டேன் வெல்கம் அப்படின்னு போட்டோம் இப்போ இந்த பேஜை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா என்ன சொல்லுது இந்த பேஜுக்குள்ளே போகிறப்ப வெல்கம் அப்படின்ட்டு நம்மளை வெல்கம் பண்ணுது இது மாதிரி வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் டேக் வேணாம் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு லிங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க டேக்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த லிங்க் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு வேறு வெளியே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணலாம் இது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாகவும் இருக்கலாம் சிஎஸ்எஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் நான் இப்போ இந்த லிங்க் டேக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஸ்டைல் ஷீட்னு இருக்குது டைப் வந்து டெக்ஸ்ட்டு சிஎஸ்எஸ் இதில் வந்து ஹெச்ரஃப் அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை வந்து கொடுத்து லிங்க் பண்ணலாம் இப்போ நான் மெயின் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஆனால் நீங்கள் இப்போ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் வந்து மெயின் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் வந்து உங்களோட ஹெச்டிஎம்எல் டேரக்டரில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒரு நியூ டேக் ஓப்பன் பண் நியூ டேக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணுறோம் எங்கே சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருந்துச்சு இந்த இதே சேம்
ரெண்டும் சேம் டேரக்டரியில் இருக்குது இதோட நேம் என்ன மெயினு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் ஃபைலாக இருக்குது சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணுறோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் கிரே கலர் ஒயிட் இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஹெட் டேகில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா மெட்டா டேகு டைட்டில் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டேக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா எனிவே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம என்ன நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல நான் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ பிடிச்சின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து பாடியில் என்னென்ன டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம்